دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید امروز میریم سراغ درس پنجا و نهم از کتاب کالوکیشنز نیوز علت این پرتاب هم این بود که فقط یه درس دیگه باقی مونده تا اینکه این کتاب تموم بشه کالوکیشنز این یوز شنیدم بعضی ها میگن کالوکیشنز این یوز چرا میگن یوز؟ کالوکیشنز این یوز یوز اسم یوز فعله یادتون باشه توی درس امروز کلی اصطلاح عبارت و جمله کاربردی یاد میگیریم درباره دوست داشتن یه چیزی یا یه کسی و دوست نداشتن یه چیزی یا یه کسی عبارت اول که از کلمه یه لایکینگ استفاده میکنه لایکینگ ببینیم این لایکینگ که یک اسم هست چجوری استفاده میشه تو جمله I have a particular liking for relaxing music to have a particular liking for something یعنی یک علاقه شدیدی دارم به موسیقی آرام بخش I have a particular liking for relaxing music این liking رو میتونید اینجوری هم استفاده بکنید به معنی علاقه She had a genuine liking for all her cousins She had a genuine liking for all her cousins. یعنی برای همه دختر خاله و پسر خاله و دختر دایی و همه اینا میشه کازین. خیلی این کازین کلمه درد سرسازیه. دختر خاله، پسر خاله، پسرمو دیگه پسر دایی همه اینا میشن کازین دیگه. یعنی به اینا علاقه واقعی داره. Genuine liking. اگه از علاقه یکم بریم بالاتر میرسیم به love. عشق. حالا. این عشق چجوری استفاده میشه؟ دو تا کالوکیشن ما داریم که اینجا خیلی مفیدن و کاربردی و شما میتونید خیلی جا ازشون استفاده بکنید. His great love of nature could be seen in his paintings. یعنی عشق او نسبت به طبیعت میتونه تو نقاشیاش دیده بشه. His great love of nature. Her passionate love of the sea. Her passionate love. Passionate یعنی خیلی عشق مفرد. Her passionate love of the sea inspired her to sail round the world. یعنی عشق مفرتش نسبت به طبیعت باعث شد که یا الهام بخش این بود که با قایق بره کل دنیا رو بگرده. خب حالا میریم سراغ یه کلمه یه خورده رسمی تر که بیشتر به معنای احترام هست و نه الزامن به معنای علاقه یا عشق. کلمه یه regard. regard. حالا چجوری استفاده میشه؟ I always had the highest regard for her. I always had the highest regard for her. یعنی همیشه بیشترین احترام رو برش قائل بودم. یا میتونی بگی I have the highest regard for you. I have the highest regard for you. بیشترین احترام رو برات قائل هستم. He had the highest regard for me. بیشترین احترام رو برای من قائل بود. میتونید به جای highest از greatest استفاده بکنید. She has the greatest regard for her بیشترین احترام رو برش قائله I never forget the sheer enjoyment of listening to children singing I never forget the sheer enjoyment یعنی اوج لذتی که بهش دست میداده از گوش دادن به بچه که در حال آواز خوندن بودن I never forget the sheer enjoyment of listening to children singing پس sheer enjoyment of doing something sheer enjoyment of reading a book sheer enjoyment of seeing the world we get great enjoyment out of our little cottage in the mountains یعنی بیشترین لذت رو میبریم از کلبه کوچیکمون که توی کوهستانه we get great enjoyment out of our little cottage پس to get great enjoyment out of something I get great enjoyment out of reading this book. Yes, the Lord Haley Poor Carboard. It's been a great pleasure meeting you. It's been a great pleasure meeting you. Any didor shoma vogan boise hoshali mobude. It's been a great pleasure meeting you. I always had a strong preference for short stories. To have a strong preference for something, any itches ru bishit that tarjih dodan. I always had a strong preference. For short stories. یعنی همیشه داستانهای کوتاه رو خیلی بیشتر ترجیح می دادم نسبت به انواع دیگه ای داستان. I had a strong preference for watching movies. I had a strong preference for fast cars. I have an intense dislike 
of rock music. یعنی خیلی بدم میاد از موسیقی راک. I have an intense dislike of rock music. پس to have an intense dislike of something. She had a strong hatred of politicians. یعنی حالش از سیاست مدارا به هم میخورد. You can state your preference for a low-fat menu. یعنی میتونی ترجیحت رو بگی اگه چی میخوای اگه a low fat menu یک لیست غذایی میخوای که کم چرب باشه غذای کم چرب توش باشه میتونی ترجیحت رو بگی you can state your preference you can state your preference for the kind of music that you like برای انواع موسیقی که دوست داری میتونی ترجیحت رو بگی they try to cater to everyone's taste they try to cater to everyone's taste to cater to someone's taste یعنی به همه سلیقه ها احترام میگذارن و سعی میکنن تأمین کنن نیازهاشون رو They cater to their taste این cater بچه برای نیاز هم استفاده میشه مثلا بگیم This book caters to the needs of students یعنی این کتاب نیازهای دانش آموزان یا دانشجویان رو برطرف میکنه It caters to my needs این نیازهای من رو برطرف میکنه. It caters to your taste. سلیقه شما رو تأمین میکنه. یه کلمه دیگه که یکم رسمیه ولی من اینجا توی محیط های غیر رسمی هم شنیدم که مثلا انگلیس ها استفاده میکنن. کلمه یه relish. relish به معنای لذت بردن. مثلا میگه I don't relish the thought of a 12 hour flight. I don't relish the thought of a 12 hour flight حالا اینجا I don't relish the thought of something یعنی چی؟ یعنی امیدوارم که اتفاق نیفته دوست ندارم چنین چیزی اتفاق بیفته دوست ندارم یک پرواز 12 ساعته داشته باشم اینجا دقیقا اگه بخوایم تحت و لفظی ترجمه بکنیم میشه لذت بردن ولی توی اصطلاح که قرار میگیره یعنی امیدوارم که پرواز 12 ساعته نداشته باشم اینا باید دقت بکنید که بعضی عبارات انگلیسی معنی دارن جدای از اون چیزی که ممکنه تک تک کلمات متبادر بکنن. Goldfinger is my absolute یا all time favorite film. یعنی Goldfinger محبوب ترین فیلم منه. My absolute favorite. That's my absolute favorite. من خیلی اونو دوست دارم. That film is my all time favorite. یعنی محبوب ترین فیلم منه. عبارت بعدی. She's an ardent fan of american football she's an ardent fan of american football ardent یعنی خیلی دوستدار پر و پا قرص ardent fan طرفدار پر و پا قرص یا میتونید بگید dedicated fan she's a dedicated fan of american football she's an ardent fan of american football عاشق فوتبال آمریکایی طرفدار پر و پا قرص فوتبال آمریکایی پس ardent fan dedicated fan جمله بعدی از این کتاب I'm a keen admirer of the new president I'm a keen admirer to be a keen admirer of somebody یعنی کسی رو به شدت تحسین میکنید من رئیس جمهور جدید رو خیلی تحسین میکنم خانم یا آقای رئیس جمهور رو خیلی تحسین میکنم و عبارت آخر It gives me great pleasure when I see my children doing well at school It gives me great pleasure when I see my children doing well at school. یعنی خیلی لذت بخش برام که ببینم بچه توی مدرسه عمل کرده خوبی دارن. Doing well at school یعنی توی مدرسه عمل کرده خوبی دارن. It gives me great pleasure یعنی به هم احساس لذت خیلی زیادی میده. خیلی خلاصه حال میکنم با اینکه بچه هم توی مدرسه موفق باشن. خب بچه این هم از درس پنجا و نو. آماده بشید برای درس شست و بعدش هم میریم سراغ کتاب بعدی تا ویدیوی بعد